Λισαβόνα, αρχές του 2013. Η πόλη δεν θέλει να κρύψει τη δόξα περασμένων εποχών, αλλά δεν μπορεί και να καλύψει τα σημερινά της προβλήματα. Η Πορτογαλία ζει την εποχή του δικού της μνημονίου από το Μάιο του 2011 και μετά και αυτό έχει τσαλακώσει αρκετά την εικόνα των κατοίκων της για τον εαυτό τους. Η πιο ιστορική λεωφόρος της Λισαβόνας ακούει στο όνομα Αβενίδα Δαλιμπερδάδε. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού η Πορτογάλη είναι ένας λαός που αγαπάει ιδιαίτερα την ελευθερία του. Αυτή που έχει αρχίσει να περιορίζεται αισθητά από τότε που κουμάντο για πάρα πολλά πράγματα εδώ στη χώρα κάνει πια η Τρόικα. Οι Πορτογάλοι θα σε αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερη συμπάθεια όταν καταλάβουν ότι είσαι Έλληνα. Θα σου μιλήσουν για τι ομοιότητε αλλά και τι διαφορέ τη κρίση που έχει χτυπήσει τι δύο χώρε του Νότου. Η κατάσταση μοιάζει λίγο καλύτερη εδώ. Το ποσό που χρειάστηκε να δανειστεί η χώρα ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο τη Ελλάδα, 78 δισεκατομμύρια ευρώ. Μικρότεροι είναι και οι δείκτε τη ανεργία. Η κρίση ξεκίνησε εδώ αργότερα και ίσως γι' αυτό να μην έχει φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμά της. At the starting point, we are in debt, but we feel that we may have a possibility, it's a small, but a possibility that we still believe to be true, or the, the government believes to be true, of coming out of this crisis without, for instance, have do a haircut in debt. Αλλά η συνταγή αντιμετώπισης της κρίσης είναι και εδώ παρόμοια. Δεν διαφέρει πολύ από την ελληνική. During the months of the the Troika intervention and the austerity, people are understanding that we are not going anywhere in this strategy. The country is more and more indebted. The the rates that we are paying for our loans are not sustainable. It does it is going on recession. We cannot have recession of 3% and having uh, interest of 5 to pay. Οι Πορτογάλοι έχουν επίσης καταλάβει ότι πέραν των δικών τους δομικών προβλημάτων, τα οποία και παραδέχονται, πρόκειται για κάτι πολύ βαθύτερο που απαιτεί συνολική λύση. All the problems that we are facing now are uh, more than just a economical uh, situation that we can frame on time. 2008 uh, until now. It's more than that. It's an economical system, international system that proved uh, in this special period uh, of the subprime crisis in the States that this system was not strong enough to resist to some uh, circumstances that occurred uh, in all its strength on that period. We know the slow progress that some decisions, some important decisions take, always take at the European level. You need uh, to, to reach consensus and uh, it, it takes a while and people are, are In the meantime, they're desperate and they want solutions not for tomorrow, for yesterday. Οι Πορτογάλοι δεν ασκολιόντουσαν ίσως τόσο πολύ με την Ευρώπη, επειδή ακριβώς ήταν οι ακρίτες της και ένιωθαν πολύ μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων. I have this feeling that sometimes Europe also thinks about us countries of the border of Europe uh, as uh, well that we are a little far and. Uh, Sometimes they f- they think of us as something exotic. Έτσι λοιπόν, πιστεύουν πολλοί, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο είναι μάλλον πολύ μακρινές από την πορτογαλική πραγματικότητα. 
the German government represents the interest of the big uh, financial uh, interests in Europe, and it was th these same interests that brought us to the situation we are, we are in, in the peripheral countries. Uh, in many years we were living in an um, economical model of uh, credit dependency. Um, there, it, this was a, a, a kind of an agreement between the financial sector in the center of Europe, which are very much responsible for the current situation here, and the, 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 the national bank system. Ακόμα και ο οικονομολόγος που βλέπει με κατανόηση τις προσπάθειες της σημερινής κυβέρνησης πιστεύει ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα πολύ πιο ήπιο πρόγραμμα προσαρμογής. For me there is a solution that's less painful but it's completely against what is the view of the Germans nowadays which is bring a bit of inflation issuing more money depreciating the euro against the dollar and the yen and the other currencies and let the debt burn under this inflation. Ο θεωρητικός παραδέχεται επίσης ότι η πιο κρίσιμη δοκιμασία για την πορτογαλική οικονομία ίσως να μην έχει έρθει ακόμα. For the time being what they have done is now try to adjourn the redemption of the debts. Okay, this is critical because in one or two years time we have to pay a huge amount and we, I don't see a way to, to, to borrow new money for to paying the debt. It's impossible. Το τεστ αντοχής για την Πορτογαλία μπορεί βέβαια να έρθει και νωρίτερα. Έτσι κι αλλιώς, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αυτή την περίοδο κάθε άλλο παρασφρυγιλό μοιάζει. Since the start of this crisis, what I felt that we were in between a bridge, and the bridge is shaking in a way that it's impossible to keep. You, you can't stay there. So either you come back, which means that you split up the euro, and everybody has its own currencies again, or you go up. Uh, go to the other side of the river. Η μείωση στο εισόδημα του μέσου Πορτογάλου εργαζόμενου υπολογίζεται τον τελευταίο χρόνο γύρω στο 30%. Όμως η Τρόικα ζητά για φέτος περικοπές άλλων 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.